Good day sa inyo guys, welcome sa akin channel Today tuturuan ko kayong paano mag downgrade ng iOS 15 sa iOS 14.8 Para ma-bypass natin yung iCloud So kasi tong iPhone ko nag-update siya sa iOS 15 And then nakalak na siya sa iCloud So wala pang jailbreak dito sa iOS 15 Kaya mag downgrade tayo sa iOS 14.8 Para ma-bypass natin yung iCloud nito So tuturuan ko kung anong gagawin nyo Pero bago natin simulan yung tutorial Sa mga bago pa lang dito sa channel Make sure na mag-subscribe kayo And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. Simulan na natin tutorial. Gawin natin, download muna natin yung mga kailangan nating tools. Download and install nyo itong Trio Tools. So, punta lang kayo sa trio.com para ma-download nyo yan. So, yung makikita nyo, naka-iOS 15 ako. So, para ma-downgrade natin yan, punta kayo dito sa Smart Flash. Then, dito sa Easy Flash. Ayan. Then, download nyo yung firmware ng 14.8. So, ako dahil na-download ko na siya, pwede ko namang i-import. Then, select nyo yung quick flash mode. Then, pindutin nyo yung flash, magre-restore na yung iPhone nyo sa iOS 14.8. Pwede na natin yan ma-iCloud bypass after. So, pag na-flash nyo na yung iPhone natin, yan, naka-iOS 14.8 na yan pag na-flash. Double check natin. So, yan, iOS 14.8 na siya. Next natin kailangan, kailangan natin ng USB flash drive, at least 1GB. So, make sure na mabackup nyo yung mga files nyo ha, kasi magbubura yan pag hindi nyo binackup. Saksak lang natin sa computer yan. Then, download nyo yung Balena Etcher at yung Checknix 1.1.7. Nasa description box yung download link. Open nyo lang yung Balena Etcher. Then, select nyo yung Checknix 1.1.7. Then, select target. Select nyo yung flash drive nyo. Then, click nyo lang yung flash. Pag nag-flash complete na, ibig sabihin, successful na nakagawa ng check rain, gagawin natin yon mag-boot tayo sa BIOS ng computer. So, para makapag-boot kayo sa BIOS ng computer, kailangan nyo muna shutdown yung computer nyo. Then, mamaya pag ipapower on nyo, pipindutin nyo kagad yung BIOS key, F2, F12, or delete. Depende yan sa brand or model ng computer nyo, pero mas maganda, search nyo na lang sa Google yung BIOS key ng specific brand or model ng computer nyo. Pag nag-shutdown na yung computer, pwede na natin i-power on. Then, pindutin nyo kagad yung BIOS key, F2, F12, or delete. Pag ganyan na yung lumabas sa computer nyo, sabihin na sa loob na kayo ng BIOS. Punta lang kayo sa may security. Yung secure boot, kung naka-enable, i-disable nyo. Sa boot naman, yung boot mode dapat UEFI. Kung naka-legacy kayo or CSM, select nyo muna UEFI. Fast boot enabled. USB boot enabled din. Then, dito sa may boot priority order, or boot sequence yung USB HDD dapat mapunta yan sa first priority or sa number 1 pag nagawa nyo na yan save and exit pag reboot na computer dapat dumiretso na yan sa check mix so ito na yung check mix para naman i-open yung check ring pipindutin nyo sa keyboard alt F2 sa mga laptop users minsan kailangan nyo papindutin yung FN key or yung function key so FN alt F2 yung pipindutin nyo So, ito na yung check ring. Pwede na natin connect yung iPhone natin na naka-activation lock. So, kung naka-iOS 14.8 kayo, may lalabas na ganyan na hindi daw supported yung iOS version nyo. Para isolve yan, punta kayo sa options. Enable nyo allow untested iOS version tsaka verbose boot. Then, pwede na natin yung start yung jailbreak. So, kailangan natin mag-DFU mode nyo yun. Sundan nyo na lang instruction sa screen. Press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawin yung power pero hold pa rin yung home button hanggang sa pumasok siya sa DFE mode. So yan, nag-DFE mode na, pwede nyo nang bitawin yung home button. So, 
So nag-all done sa check ring, ibig sabihin successful na na jailbreak yung iPhone. Pagka nagkaroon ng error sa inyo, ang gagawin nyo, quit nyo lang yung check ring. Then start kayo ng panibagong jailbreak. Para naman mag-exit dito sa check ring, pipindutin nyo sa keyboard yung control alt delete sabay-sabay. Pag namatay yung screen, bunutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo yun, andi-diretso na sa Windows yung computer nyo. So after nyo ma-jailbreak yung mga devices nyo, pwede na natin i-iCloud Bypass to. Lalagay ko sa description box yung download link ng Bypass software, yung FRP file. Download nyo muna yun. Pag na-download nyo na, disable nyo yung antivirus sa computer nyo. So kung wala kayo antivirus, yung Windows Defender, i-disable nyo muna. Then, yung file na dinownload nyo, extract nyo lang siya sa desktop. Gawa kayo ng bagong folder. Then, extract nyo yung mga laman dun. So, ang password nito, FRP file. So, yan, FRP file. Pwede na natin yan open yung FRP file. So, yung binasa na ng FRP file yung iPhone natin na naka iOS 14.8. So, kung bago nyo palang gagamitin to, gagawin nyo, copy nyo lang yung serial, click nyo. Then, click nyo tong click here to register free. So, may lalabas na website dyan, paste nyo lang yung serial nyo para ma-register nyo yung serial nyo sa website ng free. Pag nagawa nyo na yon make sure na connected sa wifi yung iPhone nyo. Then, click nyo lang tong bypass yung low screen. successfully bypass na daw yung iPhone natin so ayan na siya. try natin kung untethered bypass restart yung iPhone so ayan untethered bypass diretso kagad sa home screen then fix din yung battery drain nito meron siyang modern firmware yan So, supported nito kahit yung mga lower iOS version. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. I hope yung natutunan kayo kahit konti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pala visita yung Facebook page ko, bisitahin nyo na rin. So, hanggang dito na lang. Salamat!